Takže ahoj, je sobota po obědě, před pár dny skončil zákaz vycházení, takže jsem hned využil příležitosti a vydal se na dvoudenní běh. Poběžím asi 100 km vysočinou, přespávat si svém v přírodě. No a hlavně chci otestovat všechno svoje vybavení a vůbec, jak mi to půjde. A pokud to půjde dobře, tak se za dva týdny vydám na pořádný běh. Běžím dvě hodiny a mám za sebou něco okolo 15 km. Zatím všechno v pohodě, jenom mi byla zima, tak jsem se musel přiobliknout dát si ještě triko s krátkým přes triko s dlouhým a začínám se děsit té noci, jak to zvládnu. Takže po třech hodinách běhu první další pauza. Dávám si chleba se sušeným masem. Už mám za sebou asi 22-23 km. A předpokládám, že teďka poběžím ještě další 3 hodiny, zase těch 22. Pak se zastavím, dám si večeři a uvidíme večer, jestli ještě poběžím dál nebo ne. Každopádně je větší zima, než jsem si představoval, ale jde to, funguje to. No a to zvládnu. Na kilometr za mnou zůstal hrad Svojanov, bohužel zavřený. No, už se trošku oteplilo, dokonce sluníčko začalo svítit, takže je celkem fajn. Tak vodu jsem si doplnil z potučku, mezi tím stihlo zapadnout slunce. Mám nějakých 36 km. A už mám celkem hlad, takže během pár kilometrů si najdu nějaký přístřešek, kde se najím. Pak nasadím čelovku a poběžím s čelovkou ještě tak hodinku a půl. Tak, ještě si navařím večeři a za chvilku můžu běžet dál. Tak, uběhl jsem nějakých 45 km a už cítím, že to dneska mám tak akorát. Takže si za chvilku začnu hledat místo na spaní. Pro dnešek je to tady všechno a zítra mě čeká 55. Tak dobrou. Už je půl osmý, takže už asi budu muset stávat, ale vůbec se mi nechce. Ještě bych tak 20-30 minut ležel ve spacáku. No, no, stejně než se nasnídám a než se všude pobalím, tak to bude 20-30 minut. No a za chvilku vybíhám. Dneska to vypadá na pěkný počasí, tak se snad poběží dobře. 55 km. Už jenom. Běžím hodinu a půl, pocitově nic moc, jsem hodně stuhlej, ale ze zkušenosti vím, že vždycky po ránu jsem víc stuhlej a potom odpoledne se rozběhnu, takže počkám na odpoledne a uvidíme. Mám za sebou 24 km, teď jsem se v Nedvědici stavil na pivu, no a už začíná mi trochu hlad. Když se na tím tak zamyslíte, tak celý tohle běhání není o ničem jiném než o jídle a o pití. A sem tam se člověk mezi tím trošku proběhne. Tak, našel jsem perfektní místo, tady si dám oběd. No, úplně teplý to není, je to spíš vážný. Ale chutná to líp než to včera. Včera jsem měl nějaký indický kůže nebo co. Dneska mám fazole a ty jsou lepší. Tak je to přesně tak, jak jsem říkal ráno. 
teď odpoledne se běží daleko líp. Ty nohy se uvolnily a i nejenom subjektivně, jakože se mi že se cítím líp, ale i rychlost mám daleko vyšší. Tak jsem asi 12 nebo 13 km od domova a už mě čeká jenom jedna důležitá věc a to je můj kamarád Pája, který si pro mě připravil vychlazenou dvanáctku, takže až poběžím nahoru na kali, tak se u ní stavím. A to je pivo! Dneska to bude asi 57 km, včera krásných 45 km, takže si myslím, že mám splněno. Díky za to, že jste mě doprovázeli. No a doufám, že začnete odebírat můj kanál a vy jste napříště o další dobrodružství. Už za 14 dní se chystám do Jeseníku a to by mohlo stát za to. Takže ahoj.